Hey guys, welcome back. Last editing video tutorial la or image ke eppadi movements kondu varudhu nu video porren sollirundha. So iniki video la adha dhaan paaka porom. For example, indha image right side lende left side vandu pan aagudhu and indha image pathina left to right vandu move aagudhu and indha image la vandu zoom out aagudhu and zoom in and last ah vandu indha image rotate aagudhu. So indha mariyana movements la or image ke eppadi kondu varudhu nu paakalam and indha video va skip pannama kadichu varaikum paarenga and indha channel ungalku pidichana marakama subscribe pannirenga kudave bell icon press pannitingna indha channel la new videos parappa appdi notification ungalku odane vandruma and vaanga iniki video ku la pogalam. ஓகே ப்ரீமியர் ப்ரோ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு எடிட் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ரெடி நான் சாம்பிள் இமேஜஸை லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த சாம்பிள் இமேஜ் வந்து நம்மளுடைய ஸ்க்ரீன் காம்போசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் செட் பண்ணியிருக்க ஸ்க்ரீன் காம்போசிஷன் சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா டென் எயிட்டியில் வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்மளுடைய இமேஜ் வந்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ செட் பண்ணியாச்சு மற்ற நாலு இமேஜ் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது ஸோ எடிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா இமேஜஸும் வந்து ஹை குவாலிட்டி இமேஜஸாக இருக்கணும் பிகாஸ் நம்ம இந்த இமேஜஸில் வந்து ரீஸ்கேல் பண்ண போகிறோம் ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் நிறையா வந்து ஸ்கேலை தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கேலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்ப இந்த இமேஜில் இருக்க பிக்சல் உடையிறது நல்லாவே தெரியும் ஸோ அதை அப்படியே டேரக்டாக எடுத்து வீடியோவில் போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்காது ஸோ அதுக்கு ஹை குவாலிட்டி இமேஜஸை மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் டிஎஸ்எல்ஆரில் எடுத்த இமேஜஸ்லாம் நீங்கள் எடிட் பண்ணால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெச்டியில் இருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ரீமியர் போல் இந்த மாதிரியான எஃபெக்ட் அதாவது லெஃப்ட் பேனிங் ரைட் பேனிங் ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் இதுக்கெல்லாம் வந்து ரெடிமேடாக டெம்ப்ளேட் இல்லை ஸோ நான் கிராக்ட் வெர்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரிஜினல் வெர்ஷன் இருந்தால் நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக இந்த மாதிரியான எஃபெக்ட்ஸை வந்து வாங்கிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக மேனுவலாக தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ மேனுவலாக பண்ணுறதுக்கு இந்த எஃபெக்ட் கண்ட்ரோல் டேபை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் மேக்ஸிமம் இந்த பொசிஷன் கேல் அண்ட் ரொட்டேஷன் இது மூணுத்தை தான் நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இமேஜை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பொசிஷன் வந்து எதாவது கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வேலையை வந்து நான் அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த பக்கம் ட்ராக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு வந்து மூவ் ஆகுது ஸோ அதே வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ரைட் சைடு வந்து மூவ் ஆகுது ஸோ அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுறேன் டிக்ரீஸ் பண்ணால் இந்த இமேஜ் வந்து மேலே மூவ் ஆகுது அண்ட் அதே வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ணால் இமேஜ் வந்து கீழே வந்து மூவ் ஆகுது ஸோ இப்போ தெரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த பொசிஷன் வேல்யூ இந்த இமேஜோடைய பொசிஷனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது லெஃப்டாக ரைட்டாக அப் அண்ட் டவுன் ஸோ இந்த மாதிரியான வேல்யூஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அண்ட் கீழே ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் பண்ண பண்ண இமேஜோடைய சைஸ் வந்து சின்னதாகிட்டே போகுது அண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண இமேஜோடைய சைஸ் பெருசாகிட்டே போகுது ஸோ இது வந்து இமேஜோடைய சைஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது அண்ட் ரொட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த மூணு ஆப்ஷன் வச்சு தான் நம்ம கேமரா மூமெண்ட்ஸை வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இமேஜை நம்ம எடிட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த இமேஜுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் லெஃப்ட் கேமரா மூமெண்ட் வந்து கொடுக்க போகிறேன் ஸோ லெஃப்ட் சைடு வந்து பேன் ஆகும் ஸோ கர்சரை இமேஜோடைய ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பிளேஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் பொசிஷன் அண்ட் ஸ்கேலை வந்து ஸ்டார்டிங் ஃப்ரேமில் எனக்கு எந்த மாதிரி பொசிஷனில் இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே போதும் அண்ட் லெஃப்ட் சைடு கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட் இது தான் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து இங்கே இருந்து லெஃப்ட் சைடு வந்து மூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது எப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி கர்சர் வந்து ஸ்டார்டிங் ஃப்ரேமில் இருக்கான்ட்டு வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டார்டிங் ஃப்ரேமில் வச்சாச்சு அண்ட் பொசிஷன் அண்ட் ஸ்கேல் வந்து நம்ம செட் பண்ண போகிறோம் பொசிஷன் பக்கத்தில் ஒரு கிளாக் சிம்பிள் மாதிரி இருக்கும் அந்த சிம்பிள் வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கீ ஃப்ரேம் செட் ஆகிடும் அண்ட் ஸ்கேல் பக்கத்துலேயும் ஒரு கிளாக் இருக்கும் ஸோ அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா செகண்ட் கீ ஃப்ரேம் செட் ஆகிடும் ஸோ பொசிஷன் அண்ட் ஸ்கேல் ரெண்டுத்துக்குமே கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணியாச்சு ஸ்டார்டிங்கில் இந்த பொசிஷனில் தான் இருக்கும் அண்ட் கர்சராக அப்படியே மூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த இமேஜோடைய லாஸ்ட் ஃப்ரேமில் வச்சு வேல்யூஸை சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ பொசிஷனில் நம்ம லெஃப்ட் சைடு மூவ் பண்ணுறதுனால இந்த வேல்யூ மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே போதும் இப்போது இந்த
இப்போ செகண்ட் இமேஜ் வந்து ரைட் சைடு வந்து மூவ்மெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் நம்ம லெஃப்ட் சைட் பேனிங் பண்ணியாச்சு இப்போ செகண்ட் இமேஜ் ரைட் சைட் பேன் பண்ணலாம் கர்சர் எடுத்துகிட்டு வந்து செகண்ட் இமேஜோடய ஃபஸ்ட் ஃப்ரேமில் செட் பண்ணியாச்சு கேள் அண்ட் பொசிஷன் எனக்கு ஸ்டார்டிங்கில் எந்த மாதிரி இருக்கணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் செட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ நம்ம ரைட் சைட் மூவ் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் லெஃப்ட் சைட் தள்ளிக்கலாம் ஓகே போதும் இப்போ பொசிஷன் அண்ட் ஸ்கில் வந்து செட் பண்ணியாச்சு இப்போ கீ ஃப்ரேம் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் செட் பண்ணியாச்சு இப்போ கர்சரை அப்படியே லாஸ்ட் ஃப்ரேம் அந்த பிக்சரோட லாஸ்ட் ஃப்ரேமுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து வேல்யூஸை சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ பொசிஷனை அப்படியே கொஞ்சம் ரைட் சைடு வந்து ஸோ பொசிஷனோடைய வேல்யூவை கொஞ்சம் அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மூவ் ஆகுது ஓகே இந்த பிக்சரை ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம செட் பண்ண மாதிரியே ஸ்டார்டிங்கில் இந்த ஃப்ரேமில் இருந்து எண்டில் லாஸ்ட்டாக செட் பண்ண ஃப்ரேம் வரைக்கும் வந்து மூவ் ஆகுது இது ரைட் சைட் பேனிங் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜூம் இன் அண்ட் ஜூம் அவுட் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ தேர்ட் இமேஜ் வந்து நான் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரேமில் கசர் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இப்போது ஸ்டார்டிங் ஃப்ரேமில் எனக்கு எந்த மாதிரி பொசிஷனில் வேணுமோ அந்த மாதிரி ரீஸ்கேல் பண்ணிக்கிறேன் இமேஜை இந்த இமேஜுக்கு நம்ம ஜூம் அவுட் கேமரா மூவ்மெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓரளவுக்கு ஜூம் பண்ணியாச்சு இப்போது ஸ்கேல் அண்ட் பொசிஷன் வந்து நம்ம கீ ஃப்ரேமை செட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அப்படியே கர்சர் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த இமேஜோடைய லாஸ்ட் ஃப்ரேமுக்கு வச்சு ஸ்கேல வந்து அப்படியே ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரெடியூஸ் பண்ண பண்ண பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல பிளாக் ஸ்க்ரீன் வருது ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வரக்கூடாது அதனால் இந்த இமேஜை வந்து கொஞ்சம் லெஃப்ட் சைடு வந்து மூவ் பண்ண போகிறோம் பொசிஷன் வேல்யூவை கொஞ்சம் டிகிரீஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே மூவ் பண்ணியாச்சு ஸ்டார்டிங்கில் கர்சர் வச்சு ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம செட் பண்ண இந்த ஃப்ரேமில் இருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகிட்டு லாஸ்ட்டாக நம்ம செட் பண்ண ஃப்ரேமில் வந்து முடியுது அந்த அடுத்த இமேஜில் வந்து ஜூம் இன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஜூம் அவுட் பார்த்தாச்சு இப்போ ஜூம் இன்னு அடுத்த இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஸ்டார்டிங் ஃப்ரேமில் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த இமேஜை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜூம் ஜூம் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரேமில் கர்சர் வச்சாச்சு அண்ட் பொசிஷன் அண்ட் ஸ்கேலில் கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணியாச்சு இப்போது எண்டு ஃப்ரேமுக்கு அப்படியே கர்சர் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுட்டு இப்போது ஸ்கேல் வேல்யூவாக வந்து அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண பிக்சர் வந்து ஜூம் ஆகுது இது வரைக்கும் போதும் அண்ட் இந்த இமேஜை வந்து கொஞ்சம் சென்டருக்கு வரை வச்சுக்கலாம் அதனால் பொசிஷனை வந்து கொஞ்சம் வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஓகே இப்போ இந்த இமேஜ் வந்து ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் செட் பண்ண இந்த பொசிஷனில் இருந்து லாஸ்ட்டாக நம்ம எண்டில் செட் பண்ணால் இந்த பொசிஷனில் வந்து முடியுது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இமேஜில் வந்து நம்ம ஜூம் அவுட் பார்த்தோம் அண்ட் அடுத்த இமேஜில் வந்து ஜூம் இன் பார்த்தோம் லாஸ்ட்டாக கேமரா ரொட்டேட் மூவ்மெண்ட் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ லாஸ்ட் இமேஜ் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ லாஸ்ட் இமேஜில் ஸ்டார்டிங்கில் கர்சர் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சாச்சு ஃபஸ்ட் ஃப்ரேமில் இந்த இமேஜை மேக்ஸிமம் ஜூம் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ ஸ்கேலை வந்து அப்படியே வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போது நம்ம வந்து கீ ஃப்ரேமை செட் பண்ண போகிறோம் பொசிஷன் ஸ்கேல் இந்த ரொட்டேஷன் எஃபெக்ட்டுக்கு வந்து நம்ம இந்த ரொட்டேஷனையும் கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஒரு செட் பண்ணியாச்சு இப்போது ரொட்டேஷனோடைய வேல்யூவை கொஞ்சம் அப்படி இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இது வரைக்கும் போதும் இப்போ அந்த இமேஜோடைய லாஸ்ட் ஃப்ரேமுக்கு கசர் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுட்டு நம்ம ரொட்டேட் பண்ண வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஜீரோ செட் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோ ஜீரோ பழைய மாதிரியே வந்துடும் அண்ட் ஸ்கேலை வந்து அப்படி டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இந்த இமேஜ் வந்து ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஸ்டில் இமேஜஸ்க்கு வந்து நம்ம மூவ்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் ஸோ நார்மலாக ஒரு இமேஜை வந்து வீடியோஸில் போட்டு ப்ளே பண்ணால் ஒரு ஸ்லைடு மாதிரி போகும் ஸோ அதே அந்த இமேஜஸ்க்கு ஒரு மூவ்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா வீடியோ பார்க்குறப்ப ஒரு தனி ஃபீல் கிடைக்கும் அண்ட் அந்த இமேஜ் ஒரு இமேஜ் மாதிரியே தெரியாது ஒரு வீடியோ மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான டெக்னிக் நீங்களும் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் என்னுடைய வீடியோஸ்லாம் நான் மேக்ஸிமம் இந்த எஃபெக்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்க